హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాము మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎల్టీ లెర్నింగ్ తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు వీడియోలో మనం అప్రెంటిస్షిప్ గురించి అదే విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ ఏ విధంగా మనం అప్లై చేసుకోవాలి సో అప్రెంటిస్షిప్ కి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనేది సో లాస్ట్ వీడియోలో చూసాము సో ఇప్పుడు ఈ అప్రెంటిస్షిప్ ఎక్కడ చేయాలి అదే విధంగా దాని యొక్క స్టైఫండ్ ఎంత సో అదే విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ అప్రెంటిస్షిప్ యొక్క టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అదే విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ లో మనకి నేర్పించే టెస్ట్లు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్ ముందు నన్ను చాలా మంది కామెంట్ రూపంలో అడిగింది ఏంటి అంటే అప్రెంటిస్షిప్ ఎక్కడ చేయాలి అని చెప్పేసి నన్ను చాలా మంది కామెంట్ రూపంలో అడిగారు సో అప్రెంటిస్షిప్ చేయడానికి టూ సెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి టూ సెక్టర్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఒకటి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అదేవిధంగా రెండు ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో ఈ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే సో కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అక్కడ కూడా ఈ యొక్క మనకి అప్రెంటిస్షిప్ గురించి నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో అది మీ యొక్క ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ప్రైవేట్ అయితే మాత్రం సో నేను చెప్పినట్టుగా ఈ విధంగా క్యాంపులు కానీ లేకపోతే ర్యాలీస్ కానీ నిర్వహిస్తారు సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే సో మనకి తెలుసు కదా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో యొక్క అప్రెంటిస్ సర్టిఫికేట్ కానీ మనకి వచ్చిందంటే సో అది ఎంత వాల్యుబుల్ సార్ మనకి చాలా ఫ్యూచర్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ లో కానీ మనం ట్రై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్టర్ లో మనకి అప్రెంటిస్షిప్ కానీ ఉండుంటే మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో అదే విధంగా ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా తక్కువ ఏమి కాదు సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది ఈ యొక్క ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో మనం ఈ చేసుకునే అప్రెంటిస్షిప్ నే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటారు సో ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కూడా మనకి కొన్ని స్టార్ హాటల్ హాస్పిటల్స్ అండ్ బ్రాండెడ్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి సో అవి కూడా మనం చూస్ చేసుకుంటే మంచి వాల్యుబుల్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క స్టైఫండ్ అంటే ఏంటి సో స్టైఫండ్ వేరు శాలరీ వేరు సో మనకి శాలరీ మనకి అప్రెంటిస్షిప్ చేసేటప్పుడు శాలరీ ఇవ్వండి సో వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏంటి అంటే స్టైఫండ్ అంటారు సో స్టైఫండ్ అంటే మన ఖర్చులకి లేకపోతే ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కి సో ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి స్టైఫండ్ ఇస్తారు సో మనకి అప్రెంటిస్షిప్ లో ఇచ్చేది మాత్రం జీతం కాదు ఐ మీన్ శాలరీ కాదు స్టైఫండ్ సో ఆ స్టైఫండ్ ఎంతవరకు నుంచి ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే సో కొన్ని ప్రతిది కూడా హాస్పిటల్ బట్టి ఉంటుంది సో కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో స్టైఫండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని హాస్పిటల్ లో స్టైఫండ్ తక్కువ ఉంటుంది సో హాస్పిటల్ లో ఈ యొక్క హాస్పిటల్ వేరియేషన్ బట్టే స్టైఫండ్ ఉంటుంది సో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే హాస్పిటల్ లో టైమింగ్స్ ఉంటాయి సో టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని హాస్పిటల్ లో మూడు షిఫ్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో మాత్రం ఒకటే షిఫ్ట్ ఉంటుంది ఆ ఒకటే షిఫ్ట్ ఉన్న దానికి స్టైఫండ్ ఎక్కువ ఇస్తారు మూడు షిఫ్ట్ లో ఉన్న దానికి స్టైఫండ్ తక్కువ ఇస్తారు సో కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ ఏడుకి వెళ్ళాలి ఒకటి గంట నాలుగు అయిపోతుంది అదే విధంగా రెండు గంటలకి మళ్ళీ సెకండ్ షిఫ్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నైట్ నైన్ కి అయిపోతుంది అదే విధంగా నైట్ టెన్ కి ఇంకో షిఫ్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఇలాగ మూడు షిఫ్ట్ లో ఉన్నది సో దానికి స్టైఫండ్ తక్కువ ఇస్తారు సో కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ కి వెళ్ళిపోవాలి సో అగైన్ మళ్ళీ నైట్ నైన్ అండ్ ఎయిట్ అయిపోతుంది సో దానికి స్టైఫండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎందుకు ఇలాగ వేరే ఏంటంటే సో ఈ యొక్క షిఫ్ట్ వేసిన పనిచేస్తే మనం మిగతా టైంలో ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా చిన్న ల్యాబ్ లో వర్క్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి స్టైఫండ్ వాళ్ళకి తక్కువ ఇస్తారు సో సింగిల్ షిఫ్ట్ ఉన్న దానికి మాత్రం స్టైఫండ్ ఎక్కువ ఇస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క టెస్ట్ అనేది ఏ విధంగా నేర్పిస్తారు ఓకే మనం ఒక అప్రెంటిస్షిప్ జాయిన్ అయిపోయాము సో ఏదో మంచి బ్రాండెడ్ హాస్పిటల్ లో లేకపోతే మంచి స్టార్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిపోయాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ అనేది మనకి ఏ విధంగా నేర్పిస్తారు అంటే సో టెస్ట్ అనేవి మనకి సో మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ పేథాలజీ అండ్ అదే విధంగా మనకి బ్లడ్ బ్యాంక్ అదే విధంగా శాంపిల్ కలిసి సో ఇలాగ వేరే వేరే ఛాంబర్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని పెద్ద హాస్పిటల్స్ లో అయితే సో నేను చెప్పిన విధంగానే వేరే వేరే ఛాంబర్స్ వేరే వేరే రూమ్స్ ఉంటాయి సో ఎలాగైతే వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ చేశారో సో ఆ విధంగానే మనకి అప్రెంటిస్షిప్ వన్ ఇయర్ ఉంటే మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ 
సో మానిటైజేషన్ చేయమంటారు సో మానిటైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మానిటైజేషన్ చేయించి ఉన్న ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనకి హ్యాండ్ లెక్ ఇస్తారు అంటే మనం చేయమంటారు సో ఈ విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ అనేది టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా నేర్పిస్తారు సో మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ మిగతా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనేది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తుండాలి సో మనం హ్యాండిల్ చేసే దాన్ని బట్టి కొంతమంది స్వయంగా వాళ్ళే అప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు సో ఏదైతే మన హాస్పిటల్లో మనం అప్లాయ్మెంట్ ఐ మీన్ అప్రెంటిస్ చేస్తున్నామో మన మన పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చి మన యొక్క బిహేవియర్ వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళే అంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇస్తారు అంటే అప్రెంటిస్షిప్ పూర్తి అయిపోగానే మనల్ని వాళ్ళు ఎంప్లాయీ కింద తీసుకుంటారు సో ఈ విధంగా కూడా కొంతమందికి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది సో అప్పుడు మంచి బేసిక్ శాలరీ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అప్రెంటిస్షిప్ అనేది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదే విధంగా అప్రెంటిస్షిప్ గురించి ఇంకా వేరే ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే నేను ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో నేను అప్డేట్ చేస్తుంటాను సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఎంఎల్టీ లెరన్ ఇన్ తెలుగు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ Yeah, yeah.